యహోశువ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం యహోశువ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఓకే దేశమును వేగు చూచుటకు యహోమ శవకుడైన మోషే కాదేశు ప్రజయా నుండి నన్ను పట్టినప్పుడు నేను నలువది ఏట్ల పాటను ఎవరికి నీ భయపడక నేను చూచినది చూచినట్టే అతనికి వర్తమానము తెచ్చి తిని దయచేసి అందరు ఈ మాట నాతో పనకండి దేశమును వేగు చూచుటకు యహోమశ్యామకుడైన మోషే కాదేశు భర్ణయాల నుండి నన్ను పంపినప్పుడు నేను నలువది ఏట్ల పాడను ఎవరికి భయపడక నేను చూచినది చూచినట్టే అతనికి వర్తమానము తెచ్చి తిని దేవుని వాక్యాన్ని ఈ దగ్గర వెంటబడకండి అమ్మా అటు ఓకే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానంచా వాక్యములు మనం చదువుతూ ఉన్నాం ఇస్రాయేలీలు పన్నెండు గోత్రాలు ఈ పన్నెండు గోత్రాలలో గోత్రానికి ఒక్కొక్కరు చెప్పున కాధేయ బర్నయ్య అనే ప్రాంతాల నుండి మోషే పన్నెండు మందిని మేలు చూసేదానికి మేలు చూసి రావడానికి దేశానికి పంపించాం ఆ దేశం ఎటువంటిదో ఆ దేశంలో ఉన్న తలాలు పనులు ఎటువంటియో ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మనుషులు ఎటువంటి వారో చూచురండని గోతానికి ఒక్కొక్కరు చొప్పున పండు రెండు మందిని పంపిస్తే వెళ్ళిన వీళ్ళందరూ కూడా తిరిగి వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు కొన్ని కాయలు తీసుకొచ్చారు ఒక ద్రాక్ష గల ఇద్దరు మోసుకొచ్చారట సోదరం చెప్పండి ఒక ద్రాక్ష గల ఎంతమంది మోసారు ఇద్దరు మోసారట కర్ర ఇరిగిపోయేంత బలంగా ఉన్నాయట దేవుని బిడ్డల మీరు ఆలోచించండి అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు పండ్లు తీసుకొచ్చారు కాయలు తీసుకొచ్చారు ఆ దేశము నిజముగా ఉన్నతమైనది మంచిది అని చెప్పారు అదే సమయంలో ఆ పన్నెండు మందిలో పది మంది మాత్రం అక్కడ ఉన్న జనాల ఎత్తును చూసా అక్కడ ఉన్న కోటలను చూసా చూసి వాళ్ళ ముందు మనం నిలవలేము వాళ్ళ ముందు మనం గెలవలేము మనం ఓడిపోతాము మనం చనిపోతాము అని ఈ పది మంది జన్నుల హృదయాలని కర్రగ చేశా జన్నుల హృదయాలను కృంగ చేశా జనుల హృదయాలని బలహీనపరిచా అటువంటి సందర్భంలో ఈ కాలేపు యహోశు వాళ్ళు ఇద్దరుగా నిలబడి యహోమ మన ఎందు ఆనందిస్తే ఆ దేశాన్ని మనం సొంతం చేసుకుంటాం సోదరం చెప్పండి అని మోసే కాలేపు చెబుతూ వచ్చాడు అయితే ఈ కాలేము మొదటిగా ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు ఉండి ఈ విధమైన మాటను మనం పనికాదు అని అంటే వాక్యములు రాయబడినటువంటి మాట దేశమును వేగు చూచుటకు యహోమ సేవకుడైన మోసే కాదేశు పర్ణయాలో నుండి నన్ను పంపినప్పుడు నేను నలువది ఏట్ల వాడు నలువది ఏట్ల వాడు ఎవరికి నీ భయపడక ఉన్నది ఉన్నట్టు నేను వర్తమానం తెచ్చా ఎవరికి భయపడలేదు ఈ పది మంది జన్నుల హృదయాలను కరగ చేస్తే ఆరు లక్షల మంది హృదయాలను త్రోవ తప్పిస్తే ఆరు లక్షల మంది ప్రజలను కలవరపరిస్తే ఈ కాలము మాత్రం ఎవరికి భయపడాల సోదరం చెప్పండి కాలేదేం కాలేదు ఎవరికి భయపడలేదు భయపెచ్చు అతను అంటాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నేను వర్తమానం చెప్పాను సోదరం చెప్పండి దేవుడు ఏదైతే చూపించాడో 
దేవుడు ఏదైతే పలకమన్నాడో దానికి ఒకటి కలపటం కానీ ఒకటి తీయటం కానీ చేయలేదో కాలేదు ఎవరికి భయపడకూడకూడదు పో ఎవరికి భయపడకూడదు ఉండటానికి కారణం ఏమిటి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పటానికి కారణం ఏమిటి అదంటే బైబుల్ సెలవిస్తుంది ఇదే పద్నాలుగవ అధ్యాయ ఇదే పద్నాలుగవ అధ్యాయ ఇదే పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం నాతో కూడా బయలుదేరి వచ్చిన నా సహోదరులు జనుల హృదయములను కనుక చేయగా నేను నా దేవుడైన యహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించి తిని స్తోత్రం చెప్పండి ఎవరికి భయపడకపోవటానికి కారణం చూచింది చూచినట్టు చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటే నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించిన వాడు నిండు మనసు అనంటే పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ పూర్ణ శక్తితోనూ పూర్ణ వివేకముతోనూ దేవుని కలిగి ఉన్నాడు ఒక ఆత్మ పూర్ణుడు కాలేమో దేవుని ఆరాధించు వారు ఆత్మతోను సత్యముతోను ఆరాధించవలసిన వారమై ఉన్నారు కాలేవు ఆత్మ పూర్ణుడు కొంచెం మనసు దేవుడి దగ్గర పెట్టుకుని కొంచెం మనసు లోకంలో పెట్టుకోలా నిండు మనసుతో పూర్ణ శక్తితో దేవుని మీద ఆధారపడిన వాడు ఆడుకున్నవాడు అందుకే దేనికి కూడా జడియలేదు పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ప్రజలు లేపుతున్నప్పటికీ ప్రజలు రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కాలేవు భయపడలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే చెప్పాడు కారణం కాలేవు నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించాడు నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరిస్తే నీ పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో పూర్ణ శక్తితో పూర్ణ మేఘముతో దేవుని ఆరాధించగలిగితే దేవుని కలిగి ఉంటే దేనికి భయపడవలసిన అవసరత లేదు దేని చూసి వనకవలసిన అవసరత లేదు దేవుని వాక్యము గుండె నిండా ఉందనుకోండి ఎంత బలము నొందుతామో హృదయం నిండా ప్రార్థన ఉందనుకోండి ఎంత బలము నొందుతామో కాలేపు ధర్మ శాస్త్రం చేత నింపబడిన వాడు కాలేపు ధర్మ శాస్త్రం చేత ప్రభావితం చేయబడిన వాడు కనుక కాలేపు దేని చూసి కూడా భయపడలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాడు నిండు మనసుతో దేవుని వెంబడించా ఏ మనసు అండి చెప్పాలి గట్టిగా పరిస్థితులు ప్రజలందరూ కూడా ప్రతికూలంగా మాట్లాడుతున్నా లేస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళని చూసి కంగార పడలేదు కారణం అతనిలో దేవుడు ఉన్నాడు దేవుని వాక్యం ఉంది దేవుడు దేవుడు వాక్యం చేతను ప్రభావితం అయితే దేవుడు దేవుని వాక్యం చేతను ప్రభావితం చేయబడితే ఏ సమస్య అయినా చిన్నదే ఏ సమస్య అయినా చిన్నదే కాలేవు చక్కటి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు నిండు మనసుతో దేవుని వ్యాపరించాడు కాలేవుల గురించి కాలేవు సాక్ష్యం ఇచ్చుకుంటున్నాడు మోసే సాక్ష్యం ఇచ్చాడు యహోశవ సాక్ష్యం ఇచ్చాడు దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చాడు చివరికి బైబుల్ కూడా సాక్ష్యం ఇస్తుంది స్తోత్రం చెప్పండి హలో నిండు మనసుతో అతడు నన్ను వెంబడించు అందుకే భయపడని స్థితిలో అతడు ఉన్నాడు ఎట్లా ఉన్నాడండి చెప్పాలి గట్టిగా ఇంకా యహోశు పద్నాలుగవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పద వచ్చిన మనం చదువుకుంటే నిండు మనసుతో దేవునితో నింపబడ్డాడు గనుక దేవుణ్ణి ఆరాధించాడు గనుక భయపడక ఉన్నది ఉన్నట్టు చెబుతూ ఉన్నాడు ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పటమే కాదు ఇంకా అతని జీవితంలో ఏం జరుగుతూ వచ్చింది అని అంటే పద వచ్చిన యహోవా చెప్పినట్లు యహోవా మోషకు ఆ మాట సెలవించినప్పటి నుండి ఇస్రాయేలీలు అరణ్యములు నడిచిన ఈ నలుగుది ఐదేళ్ళు ఆయన నన్ను సజీవునిగా కాపాడి ఉన్నాడు ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఎనభై ఐదేండ్ల వాడను స్తోత్రం చెప్పండి గట్టి కాలేబట్టు ఉన్నాడు నిండు మనసుతో దేవుణ్ణి అనుసరించాడు గనక నిన్ను మనసుతో దేవుణ్ణి ప్రేమించాడు గనక 
భయము లేని వాడు ఉన్నాడు భయపెచ్చు దేవుడు నన్ను సజీవుడిగా కాపాడాడు ఈ నలభై ఐదేండి ఎట్లా కాపాడాడట సజీవుడు అంటే తనతో ఉన్న వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే జనుల హృదయాన్ని కురంగ చేశా జనుల హృదయాన్ని కరగ చేశాడు కనుక జనుల హృదయాన్ని బలహీనపరచాడు కనుక వారిని ఏం చేశాడో తెలుసా అరణ్యములు రాలిపోయేటట్టు చేశాడు అరణ్యములో దాన్ని కాలేవు యహోషు వాళ్ళు మాత్రమే ఆ తరం వారిలో ఉన్న అతను అంటాడు నేను నిండు మనసుతో దేవుడిని అనుసరించాను కనుక ఈ నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దేవుడు నన్ను సజీవుడిగా కాపాడాడు ఏమంటే సాక్ష్యం చెప్పేదానికి ఏదో అది జరిగింది ఇది జరిగింది అది అది కలిసి వచ్చింది ఇది కలిసి వచ్చింది అని చెప్పడం కాదండి ఈరోజు నువ్వు సజీవుడు ఉండటమే సాక్ష్యం చెప్పాలి సోదరం చెప్పండి కానీ ఆయన నలభై ఐదు ఏళ్ళు నన్ను సజీవుడిగా కాపాడాడు తనతో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అరణ్యంలో రాలిపోయారు అయితే అంటాడు ఇప్పుడు నాకు ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు ఎనభై ఐదు సంవత్సరంలో ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు తనతో ఉన్న తన స్నేహితుడైన యహోశువ ఏ రీతిగా ఉన్నాడు అని అంటే ముందు కాలేము ఏ రీతిగా మాట్లాడుతున్నాడో ఒక్కసారి ఆ వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం ఇదే యహోశువ గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినని మనం చదువుకుందాం పదకొండు వచ్చినాం మోసే నన్ను పంపినన్నాడు నాకు ఎంత బలము నేటి వరకు నాకు అంత బలము యుద్ధము చేయుటకు కానీ వచ్చు పోవచ్చు నుండుటకు కానీ నాకెప్పటి ఎట్లు బలం ఉన్నది సోదరం చెప్పండి కిషోరా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో మాట్లాడుతున్న మాట మోసే పంపినప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు అప్పుడు నాకు ఎంత బలం ఉందో ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన నా బలం ఏమి తగ్గల సోదరం చెప్పండి మొలక్కార్తి టైములు అన్నట్ట ముసలిద్దు పసిగిరితిని రంకిలేస్తుందట ఏం చేస్తుందట అండి చెప్పాలి గట్టిగా మనోడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల్లో కట్టుబట్టుకుంటాడు యుద్ధానికి పోవటానికి యుద్ధం చేయడానికి శక్తి ఉంది వదిలే అని మంచి చురుకుగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు మోసే పంపినప్పుడు ఎంత బలం ఉందో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా అంతే బలం ఉందట దీనికి కారణం ఏంటంటే నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించడం ఎవరిని అనుసరించటం నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించటం ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కాటికి కాడు చాపుకునే కాలం కానీ ఆ కాలంలో ఆ వయసులో అతను అంటాడు ఏమంటున్నాడు అయ్యానంటే నాకు మోసే పంపినప్పుడు నాకు ఎంత బలం ఉందో ఇప్పుడు కూడా నాకు అంతే బలం నీ మాట మనం మాట్లాడగలవా ఏరియా ఒక్క పూట భోజనం తిని ఎన్ని పగలు పరిగెట్టాడండి ఎన్ని రాత్రులు పరిగెట్టాడండి చెప్పాలి గట్టిగా నలభై పగళ్ళు నలభై రాత్రులు మరి కాలేం చూడండి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కుర్రోడుగా మారిపోయాడు తనతో నా స్నేహితుడు ఏ పొజిషన్ లో ఉన్నాడు దయచే చదువుదాం చూడండి యహో శివగ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము ఒకటో వచ్చాం యహో శివగ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినని మనం చదువుదాం యహోశివ బహు దినములు గడిచిన వృద్ధుడు కాగా సోదరం చెప్పండి తనతో నా తన స్నేహితుడు యహోశివేమో మొసలుడైపోయాడు ఏమైపోయాడండి కాలేబు గారేమో కుర్రడైపోతున్నాడు కాలేబు గారు ఏమైపోతున్నాడు యహోశివ గారేమో ముసలుడైపోతే కాలేబు గారేమో ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన అతడు కుర్రోడుగా మారిపోయాడు నవయవన స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏ విధాలు లేదు అయ్యా ఏరియాకి దేవుడు ఒక పూట భోజనం పెడితే నలభై పగలు నలభై రాత్రులు అలసట్ లేకుండా పరిగెట్టాడట నిండు మనసు దేవుని కలిగి ఉంటే మరి ఎంత బలము బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది కదా మోషను గురించి కూడా రాయబడింది దృష్టి మాంద్యము లేదట అతని సొద్దువా 
తగ్గలేదంట స్తోత్రం చెప్పండి గట్టి నూట ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో కూడా సూదు దారం పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారు స్తోత్రం చెప్పండి ఇప్పటికి ఎన్ని కాళ్ళు చోటు మార్చామో ఏసు రక్తమే చేయి ఇప్పటికి ఎన్ని కాళ్ళు చోటు మార్చామో ఈ కళ్ళ చోటు మరలా ఒక ఆరు నెలలకి మళ్ళీ పని చేయు మరల పోతాల్లో గట్ట వేసుకోవాలి సోడబుడ్లు దేవుడు విడలారా కాలం ఇస్తున్న సాక్ష్యం దేవుడు మోస పంపినప్పుడు నాకు ఎంత బలం ఇచ్చాడో ఇప్పుడు కూడా నాకంతే బలము ఏముందటండి నాకంతే బలము చక్కటి సాక్షి యుద్ధం చేయడానికి రావడానికి పోవడానికి కానీ తన స్నేహితుడైన యహోశువను గురించి బైబుల్ సర్విస్తుంది తనతో ఉన్నవాడే తన సమకాలికుడే అయినప్పటికీ అతడు వృద్ధుడైపోయాడు కాలేమేమో కుర్రుడైపోతా ఉన్నాడు దీనంతటికి సీక్రెట్ ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే దయచేసి బైబుల్లో మనం చదువుదాం చూడండి యశ్వయ గ్రంథము యశ్వయ గ్రంథము నలభై అధ్యాయం యశ్వయ గ్రంథం నలభై అధ్యాయం యశ్వయ గ్రంథం నలభై అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి వచ్చినని మనం చదువుకుందాం పేజీ నెంబర్ ఆరు వందల ఒకటి నడచిపోదురు సోదరం చెప్పండి రావడానికి పోవడానికి యుద్ధం చేయడానికి నాకు శక్తి ఉంది నలభై సంవత్సరాల వయసులో నాకెంత బలం ఉందో ఇప్పుడు కూడా నాకంతే బలం ఉంది ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అతడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దానికి కారణం ఏమిటయ్యానంటే దేవునికి తప్ప అతనిలో ఎవరికి చోటు లేదు లోకంతో కట్ అయ్యాడు దేవునితో సెట్ అయిపోయాడు నలుగురు కూర్చున్న చోట అతడు కూర్చోవడం లేదు సమయం దొరికితే దేవుని ధర్మ శాస్త్రాన్ని చదవటం సమయం కులితే దేవుని సమితిలో నిలవటం గడపటం చేస్తా ఉన్నాడు అందుచేత కాలేముడు దేవుడు ప్రత్యేక పరిచయం కాలేము ఎముకుల దేవుడు సత్తు అని పెట్టాడు కాలేము నరాల దేవుడు శక్తిని పెట్టాడు అందుకే ఇస్రాయల్ కూర్చు నేను ఎప్పుడు చెబుతున్నాను ఈ మధ్య తరచుగా దేవుడు నాతో మాట్లాడిస్తున్నాడు ఒకడు ఈ మందిని తరిమితే ఎందరూ కలిసి పదివేల మందిని తరిమే శక్తిని దేవుడు అనుగ్రహించాడు సోదరం చెప్పండి ఒకరు ఎంత మందిని తరిమారు వెయ్యి మందిని తరిమితే ఎందరు కలిసి నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరిస్తే నీ బలం ఎప్పుడు బలహీనం కాదు లోక పరిస్థితుల వైపు చూసినప్పుడు కుటుంబ పరిస్థితుల వైపు చూసినప్పుడు లోకలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను చూసినప్పుడు బలహీనం అవుతాం దేవుని వైపు చూస్తే ఎప్పుడు నీ బలము నూతన పరచబడతా ఉంటుంది కాలేవు బలము నూతన పరచబడటానికి కారణం అది ఏమండి ఏది ఒక్క పూట భోజనం చేసి నలభై పగలు నలభై రాత్రులు పరిగెడుతున్నాడు అంటే నాలుగు సట్లు లేకుండా మనము నెలకోసారి ఏ సురక్తాన్ని తాగుతూ ఉన్నాం నెలకోసారి ఏ సయ్య శరీరాన్ని మనం తింటా ఉన్నాం మనలో ఇంకెంత బలం ఉండాలండి చెప్పాలి గట్టిగా ఒక రోజు ఒక ఆయనకి దెయ్యం పట్టిందట అది అంటదట ఏ మాస్టర్ నన్ను వదిలించడానికి వచ్చావా నన్ను వదిలించడానికి వచ్చావా నేనంత శక్తివంతురాలు తెలుసా నేను ఆ రక్తం తాగాను ఈ రక్తం తాగానని అదంటా ఉందట ఇదేంటి ప్రభా దెయ్యం వదిలించడానికి వస్తే ఇదేమో ఆ రక్తం తాగాను ఈ రక్తం తాగాను అంటుంది మరి ఏం చేయండి ప్రభా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు వస్తాను అని గదిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తాడు ప్రభా ఏం చెప్పాలి ప్రభా అంటే దేవుడు అంటున్నాడు అంట నెలకోసారి ఏ సురక్తం తాగుతున్నా చెప్పరా అంటున్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమంటుంది అక్కడికి వచ్చే సైతన్న నాసరెడ్డి గారు సినిమాలో నువ్వు తాగే రక్తాల కన్నా ఏ సురక్తం తాగుతున్నా అన్నాడు డౌన్ అయిపోయినా సోదరం చెప్పండి గట్టిగా మరల పది రోజులకి ఇది ఏదో తప్పు చేస్తే మరలా ఆయనకి పట్టిందట మరలా సైతం వచ్చాడు అన్నట్టు ఏయ్ మాస్టర్ గారు మొన్న ఆ రక్తం ఈ రక్తం తాగానన్నాను నేను ఆ మాంసం ఈ మాంసం తినా నేను వదిలిపెట్టను అంటదట ఇదేమిటి ప్రభా మొన్న అంటే ఆ రకంగా మాట్లాడింది మరి ఏం చెప్పను ప్రభా అంటే ప్రభా అన్నాడట నెలకోసారి నా నా శరీరం అంత ఎట్టన్నా అని చెప్పి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏ సైతన ఏ సురక్తం నేను తాగుతున్నాను ఏ సయ్య శరీరాన్ని నేను తింటున్నాను అనగానే డౌన్ అయిపోయినది 
ఏసయ్య రక్తాన్ని కంత శక్తి ఉందండి ఏసయ్య శరీరాన్ని తాకితే స్వస్థత ఏసయ్య వస్త్రాన్ని తాకితే స్వస్థత ఏసు నామాన్ని ఎత్తితే స్వస్థత అప్పుడు దేవుని విడలారా బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఏసు రక్తాన్ని పానము చేసే మనము ఏసయ్య శరీరాన్ని తినే మనము ఎంత బలవంతులు కావాలి ఏసయ్య రక్తాన్ని పానం చేసి ఏసయ్య రక్త ఏసయ్య శరీరాన్ని తిని రోజు వాక్యాన్ని చదువుతూ క్రమంగా ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఆత్మలు ఎదుగుతావు మండుతావు ఏమవుతావండి ఆత్మలో ఎదుగుతావు మండుతావు ఏసయ శరీరాన్ని తిని ఏసయ రక్తాన్ని పానం చేసి మన లోకంలోకి వెళ్ళి నలుగు దగ్గర కూర్చున్నాం అనుకో ఏమవుతావు సల్లరిపోతాం దేవుడు కూర్చున్న ఆసక్తి ఉండదు దేవుడు దేవుడు కూర్చున్న ఆలోచన నీకు ఉండదు దేవుడు కూర్చున్న దాహం నీకు ఉండదు చల్లారిపోతాం అందుకే చల్లారు చల్లారు చేసి స్నేహాలు మనకు వద్దు స్వతంత్రం చెప్పండి ఏమైనా హలేదో అండి నలుగురు కూర్చుండి మనకి ఏమైనా వస్తుందో చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా వస్తుందా ఆ నలుగురు నువ్వు కూర్చుని ఒక జస్ట్ పక్కకి టాయిలెట్కి వెళ్తున్నానని బయటకు వెళ్తే ఆ నలుగురు మరలా నిన్ను కూర్చుకుంటారు ఆ నలుగురు ఏం చేస్తారు నిన్ను కూర్చు మాట్లాడుకుంటా అప్పుడు వాళ్ళ కాళ్ళు గురించి వీళ్ళ గురించి మాట్లాడు నిన్ను గురించి మాట్లాడుకోరా మాట్లాడుకుంటాం అందుకే లోకంతో కట్టవ్వాలి దేవునితో సెట్ అవ్వాలి సోదరం చెప్పండి ఎదురు చూచేవారు ఏ రోజు నీ ఫలము తగ్గదు దేవుని సహవాసములు ముందుకు కొనసాగాలి ధర్మ శాస్త్రాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని దేవరాత్రులు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నువ్వు బలుతుందే కొంటావు బలహీనుడు కాదు ఏ వయసుకు వచ్చిన బలవంతుడుగా ఉంటావు పిఎల్ సామేలి గారిని దైవ చోటు గురించి నేను విన్నా నాకు తెలియదు కానీ నేను ఆయనను చూడలేదు కానీ ఆయన గురించి నేను విన్నా ఐపిఎస్సి నాయకులు ఆయన ఇప్పుడు కాలం చేసినట్టు చేశారు వాడు అయితే ఆయన వృధాప్యులు పండు వృధాప్యులు ఉన్నప్పుడు వాక్యాన్ని బోధించేదానికి కాళ్ళు దిగ్గానే మంచమే తీసుకొచ్చేవాళ్ళట నడవలేకపోయేవాడు నిలవలేకపోయేవాడు బహు కడు హృదుడు ఆయన తీసుకొచ్చి మందులు డైస్ ఎక్కించగానే దేవుని బలం ఆయనలో ప్రవేశించేదాన్ని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా హాలలోయా సింహము గర్జించినట్లుగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రజలకు బోధించి ఉద్యోగ చేసేటువంటి వాడు అంట దైవచ్చాడు దేవుని శక్తి మనం కలిగి ఉంటే బలపరుచు బలపరచబడతా దేవుని శక్తిని మనం కలిగి ఉంటాం కాలేము నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించిన కారణాన్న భయము లేని వాడుగా ఒకటి కలపకుండా ఒకటి తీకోకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేవాడుగా అంతే కాదు ఎనభై ఐదు ఏడు వచ్చిన చాలా సమర్థంలో లేదండి ఏమి లేదంటే చంపాల గట్టిగా చాలా సో లేదు కానీ మనలో మన వయసులకి చాలా మందికి ఏం వస్తుందండి చెప్పాలి గట్టిగా సుయుద్ధనదే చేస్తారు ఎండతోన్న చోటకే వెళ్తారు మారంకం వేసేస్తారు కానీ చాదస్తో రాలేదు బలం వచ్చింది ఆయన ఏం వచ్చిందంటే బలం వచ్చింది కారణం యహో అను నిండు మనసుతో అనుసరించాడు దేవుని విషయంలో ఎన్నడూ నిర్లక్ష్యంగా లేడు యహో ఒకరు ఎదురు చూడటం ద్వారా అతడు నూతన బలంతో నింపబడ్డాడు పక్షి రాజు యవనం వల్ల అతను యవనం కొరతో దవ్వుతూ ఉంది అలసట సొమ్మ సెలటం అతని జీవితంలో లేదు సోదరం చెప్పండి అలసిపోవటం సలసిపోవటం అతని జీవితంలో లేదే లేదు కారణం నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించడం ఎవరిని అనుసరించడం అండి అందరు చెప్పాలి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో అతడు యుద్ధానికి రంకులు వేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నాడండి చెప్పాలి గట్టిగా ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు మనం ఎట్లా ఉంటామండి నాకు తెలిసి మన నాయన గారు వాళ్ళు ఉన్నారు అరవై డెబ్బై ఎనభై వయసు మరి రేపొద్దున్న వయసుకు వచ్చేటప్పుడు మనం ఎట్లా ఉంటాము స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా లేదో వాళ్ళు తిరగగలుగుతున్నారు నడవగలుగుతున్నారు మాట్లాడగలుగుతున్నారు వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి వేరు కానీ ఇప్పుడే ఏసు రక్తమే చేయం కల్లోళ్ళ మీద కల్లోళ్ళు మార్చేస్తున్నాం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా హల్లేలోయా దేవుని విడలారా 
దేవుడు బలపరచాలి ఎవరు బలపరచాలండి దేవుడు బలపరచాలంటే దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి ఎవరి కొరకు దేవుని కొరకు ఎదురు చూడాలి దేవుని కొరకు ఎదురు చూడడం ద్వారా ఇతని జీవితంలో ఏం జరిగిందంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ చరణాన్ని మనం చదువుకుంటే నూట మూడవ కీర్తన ఐదవ చరణాన్ని మనం చదువుకుంటే చదవండి దయచేసి అమ్మాట పక్షి రాజు ఎవనం వల్లే నీ ఎవ్వనము కొత్త దగ్గుచున్నట్లు మేలుతో నీ హృదయమును తృప్తి పరుచుచున్నాడు సోదరం చెప్పండి యోగు గారు కూడండి మంచి హృదయం వచ్చేసింది బిడలందరూ చచ్చిపోయారు సాతనుడు శోధించాడు బిడలందరూ చచ్చిపోయారు ఆస్తిపాస్తులు పోయినాయి ఆరోగ్యం పోయింది చివరికి శరీరంలో ఉన్నటువంటి స్వస్థ స్వస్థత లేని వాడిగా శరీరంలో ఆరోగ్యం లేని వాడిగా హృదయం ఉన్న శోకం శరీరంలో ఉన్న రోగం అతడు కలిగి ఉన్నాడు అటువంటి స్థితిలో భార్య ఉంది ఆయన ఉన్నాడు సాతానికి దేవుడికి ఒక సబలకరమైన పందు వస్తే ఆ పందములో యోగు దేవుడిని గెలిపించాడు స్తోత్రం చెప్పండి మరి వృద్ధాకులు ఉన్నప్పటికీ బిడ్డ లేరు కానీ బైబుల్ సెలవిస్తుంది యోగుకు మరలా కుమారులను కుమార్తెలను ఇచ్చాను స్తోత్రం చెప్పండి ఏముంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఏమన్నా బ్రతికించాడా అని అంటే లేదు వంద సంవత్సరాల అబ్రహానికి దేవుడికి సంతానం ఇచ్చాడా లేదా మరి అబ్రహానికి సంతానం ఇయ్యగా యోగుకి సంతానం ఇవ్వడానికి ఏమైంది సోదరం చెప్పండి బ్రతతుల్యమైన శరీరాన్ని బ్రతికించాడా సారా అబ్రహాములను మరి బ్రతతుల్యమైనటువంటి యోగు యొక్క శరీరాన్ని యోగు యొక్క శరీర భార్య యొక్క శరీరాన్ని దేవుడు దర్శించాడు మరలా పిల్లల్ని ఇచ్చాడు ఏడుగురు కొడుకులు ముగ్గురు కూతుళ్ళు యోగు కుమార్తెలు అంత సౌందర్యం కలిగిన వాళ్ళు ఆ దేశంలోనే లేరట సౌందర్య పోటీలు పెట్టుంటారు ప్రపంచ అందగతులు అయిపోయారు సోదరం చెప్పండి ప్రపంచ అందగతులు అయిపోయారు అంత సౌందర్యవంతులు వదులుగా ఉన్నారు వాళ్ళు అయితే మరి పొలాలు ఇవ్వాలగా భూములు కావాలగా దేవుడు మొదట ఉన్న దానికంటే రెండు అంతలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఏం చేశాడండి మొదట ఉన్న దానికంటే రెండు అంతలుగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు రెండు అంతలుగా ఆశీర్వదించిన దేవుడు మరలా పిల్లలకి పెళ్ళి చేశాడు పిల్లల పిల్లలను చూశాడు ఎంత ఆయుష్ పోసాడండి దేవుడు స్వతంత్రం చెప్పండి ముసలితనమున వారు చిగురు పెట్టేటట్టు దేవుడు చేశాడు సారవంతమైన శక్తిని దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడు దేవుని కలుగు ఉంటే మన పరిస్థితులని దేవుడు మార్చేస్తాడు సోదరం చెప్పండి అందుకే నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించవలసిన వారమే ఎవరిని అనుసరించాలండి చెప్పాలి గట్టిగా నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించాలి దేవుని ప్రార్థించడానికి దేవుని స్థుతించడానికి సాగులు చెప్పద్దు నేను చెప్తున్నాను పరిస్థితుల వైపు చూసావా ఎన్నడు నువ్వు ఎదగలేవు ఆత్మలో పైకి లేవలేవు కానీ పరిస్థితుల నుండి పైకి తీసుకురాగలిగిన దేవుని వైపు చూడు దేవుని కొరకు ఎవరు చూడు ఆయన నూతన బలముతో నింపుతాడు ఏం చేస్తాడండి ఆయన నూతన బలం అందుకే నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరించాడు కనుక కాలేవ యొక్క చరిత్ర దేవుడు మార్చేశాడు కాలేవు దేవుడు చరిత్ర కలిగిన స్థితిని దేవుడు ఇచ్చాడు కాలేవుకు పేరును ఖ్యాతిని దేవుడు ఇచ్చాడు పల్లపు మడుగులు మెరపు మడుగులు దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించినట్లుగా బైబుల్ సర్వేశ్వరు చివరిగా తొంభై రెండవ కీర్తన పదమూడవ చరణము పదిహేనవ చరణము మనం చదువుకుందాం తొంభై రెండవ కీర్తన పదమూడవ చరణం యహోవా మందిరములు నాటబడిన వారై వారు మన దేవుని ఆవరణములు నిండు మనసుతో దేవుని అనుసరిస్తే నువ్వు దేవుని చేతుల్లోకి వస్తావు దేవుని మందులను దేవుని చేతుల్లోకి తీసుకుని తన మందులు నాటతాడు నిన్ను భాగ్యవంతుడుగా చేస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి కానీ దేవుడు ఏం చేస్తాడండి నిన్ను 
భాగ్యవంతుడుగా దేవుడు చేస్తాడు ఆయన సరిదులో నిలిచే భాగ్యాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడంతే బైబుల్ సెలవిస్తుంది చదవడం మాట యహోవా మందిరములో నాటబడిన వారే వారు మన దేవుని ఆవరణములలో ఏం చేశారటండి వర్దిల్లారట ఎనభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చిన వర్దిల్లుతూనే ఉన్నాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా హాలలోయ ఆ మధ్య కాలంలో నేను ఒక న్యూస్ ఛానల్లో చూశాను వార్తలు ఆయనకి మూడు వందల సంవత్సరాలు ఎన్ని సంవత్సరాలు అండి చెప్పాలి గట్టిగా మూడు వందల సంవత్సరాలు ఎక్క కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చుని పని చేస్తున్నాడు ఆయన మా తాతగారు తాతగారు ఉన్నంత కాలం మాకు అంత సంపద అంటున్నారు ఏంటి వాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా కళ్ళోడు పెట్టుకుని ఒంగిపోయి నడుస్తూ కంప్యూటర్ దగ్గర పని చేస్తున్నాడు ఆయన ఏమండి కంప్యూటర్ దగ్గర నేను కూర్చుంటి నాకు కళ్ళు పడిపోతాను అంటదా సైట్ మీద సైట్ ఎన్ని సైట్లు వచ్చేస్తాయండి ఎంత సైట్లు ఉంటుందో నాకే తెలియదు మొక్క కొనేసి నెట్టి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏమైనా హల్లే లోహియా దేవుని విడలారా మీరు ఆలోచించండి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు లో కూడా శక్తిమంతుడిగా ఉండటానికి కారణం ఏంటంటే నిండు మనసుతో దేవుడు నిండు మనసుతో ఆరాధిస్తూ ఉన్నాడు కనుక దేవుడు అతనిని తన చేతులను తీసుకుని దేవుడు తన చేతులను తీసుకుని తన మందిర ఆవరణములు నటాడు వారు ఏమవుతున్నారంటే వారు తిరుగుతూ వచ్చారు ఏమయ్యారంటే వారు తిరుగుతూ వచ్చారు పదిహేనవ చరణలు కూడా మనం చదువుకుంటే ముసలి తన మందు ఇంకా ఏమిటండి అలా అమ్మాయి వచ్చాడ నానా 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 ఆక్ష పేరు కాలివ గారు కుమార్తె పేరు నానా నానా పెళ్లి చేశాం చాలా సంతోషం నానా నాకు ఆ పొలం ఇచ్చావు ఈ పొలం ఇచ్చావు కానీ సంతోషమే కానీ నాకు పల్లపు మడుగులు మెరపు మడుగులు నాకు అనుగ్రహించు అని అడుగుతాం స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా తండ్రి నాకు ఒక దీవెన దైత్యాటం నిండుకు వచ్చి నిండుకు వచ్చి ఏమంటుందండి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాలు అంటున్నాడు నీకేం కావాలి అన్నట్టు నాకు దీవెని కావాలన్న ఆమె మెరపు మడుగులు అడిగితే పల్లపు మడుగులు కూడా ఇచ్చాను స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఒకటి అడిగితే రెండు ఇచ్చాడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకటి అడిగితే ఏమి ఇచ్చాడండి రెండు ఇచ్చాడు ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో నీకే పెట్టేస్తా నా పరిస్థితి ఏంటమ్మా అనల్ల శక్తి ఉంది సంపాదించుకోవడానికి శక్తిని ఇచ్చాడు సంపాదించుకోవడానికి దేవుడు కృపనిచ్చా అందుకే మొసలి తనమని వారు ఇంకా చిగురు పెట్టుదురు సారము కలిగి ఎట్లా ఉన్నాడట కాలేబు ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడట ఎట్లా ఉన్నాడటండి చెప్పాలి గట్టిగా పచ్చదనం నిండుదనం సర్వ సమృద్ధి కలిగిన వాడుగా కాలేబు ఉన్నాడు అందుకే కూతురు వచ్చి అడుగుతూ ఉంది అతడు సహాయం వచ్చేసేవాడు ఉన్నాడు పది మందికి పెట్టే స్థాయిలో ఉన్నాడు అప్పు ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు తలగా ఉన్నాడు తోకగా లేడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా కైవాడిగా దేవుడు అతన్ని చేశాడు క్రింది వాడిగా అతనిని చేయలేదు కారణం నిండు మనసుతో దేవుని వెంబడించడం ద్వారా నిండు మనసుతో దేవుని వెంబడిస్తే నువ్వు సజీవుడుగా ఉంటావు గుండెల నిండ దేవుడు ఉండుటను బట్టి నిండు మనసు దేవుని అనుసరించడం బట్టి ఎవరికి భయపడవు చూసింది చూసినట్టు నువ్వు చెప్పగలవు మాట్లాడగలవు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అన్నట్టుగా మనం నడవగలం మొసలి తనమని ఇంకా చిగురు పెడుతూ సారము కలిగి పచ్చగా ఉన్నారట అందులోనే తొంభై రెండవ కర్తన పదవ చర్యలు మనం చదువుకుంటే గుర్రు పోతు కొమ్ము వలే నీవు నా కొమ్ము పైకెత్తితివి కొత్త తైలముతో నేను అంటబడింది అంటే రోజు నూతన బలం సోదరం చెప్పండి నూతన శక్తి నూతన ఉద్యమం నూతన తీవ్రత అతనులో రవులుతో ఉంది గురుపోతు కొవ్వలే అండి నేను ఆ ఛానల్లో చూశాను డిస్కవరీ ఛానల్లో అదారంట పాత ఉన్నారు బండి వేసుకుని కార్ వేసుకుని వెళ్తూ ఉంటే కట్గుమృగం వస్తా ఉంది వాళ్ళు వెళ్తూ ఉన్నారు వెళ్తూ ఉన్నారు కట్గుమృగం పరిగెట్టుకెళ్ళి పరిగెట్టుకెళ్ళి కారును కొడితే పెట్రోల్ ట్యాంక్ పగిలిపోయింది 
దాని కొమ్ముతో కొడితే పగిలిపోయింది పెట్రోల్ ట్యాంక్ పగిలిపోయి ఆ కొమ్మే అంత బలం ఉందన్న సోదరం చెప్పండి గట్టిగా అట్లాగే దేవుడు అంత బలాడ్యుడిగా దేవుడు కాలేబుని ఆశీర్వదించాడన్న సోదరం చెప్పండి ఏమైనా హాలే లోయా కాలేబుని దేవుడు ఏం చేశాడు అంత బలముతో దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అభిషేకించాడు సముసోను కూడా దేవుడు అభిషేకించాడు శత్రువుల్ని ఒక దవడ ఎముక గాడిద దవడ ఎముక తీసుకుని మనుషులు చంపి కుప్పల కుప్పలు వేసేసేటట్టు సోదరం చెప్పండి గట్టిగా దవడ ఎముక గాడిద దవడ ఎముక తీసుకుని ఆ చచ్చిన చచ్చిన ఆ దవడ గాడి యొక్క ఎముకను తీసుకుని వెయ్యి మందిని కుప్పల కుప్పలుగా జనాలను చంపి వేసేసేటట్ట దేవుడు బలం పరిస్థితి దేవుడు అభిషేకిస్తే అంతేనండి బలము ఎప్పటికీ బలహీనత కాదు సోదరం చెప్పండి బలహీనులము కాలేము బలహీనులము కాలే మనం బలవంతులు కావాలంటే నిండు మనసుతో దేవుని వెంపడించాలి కొత్త తైలముతో ఆయన నన్ను నింటాడు కారణం ఏంటో తెలుసా అటువంటి నూతన బలము అతనికి ఇవ్వటానికి కారణం ఏంటో తెలుసా అతను సత్తువ తగ్గకపోవడానికి అతనికి ఏ విధమైనటువంటి అనారోగ్య సమస్య రాకపోవటానికి కారణం ఏమిటంటే దేవుని నిండు మనసుతో అనుసరించాం మనము కూడా దేవుని నిండు మనసుతో అనుసరించగలిగితే మన పరిస్థితులని దేవుడు మారుస్తాడు దేవుడి మాటలు దీవించును గాక ఆమె చెప్పండి